नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ई स्टडी सर्कल या ई लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण सी सॅटचे जे प्रश्न टू थाउजंड थर्टीन टू नाईन्टीनमध्ये विचारण्यात आलेले आहे हे प्रश्न आपण घटकाविना म्हणजे घटकानुसार आपण सॉल्व्ह करणार आहे तर हे क्वेश्चन आपण तीस सेकंदाच्या आत कसे सॉल्व्ह करता येणार ते आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे त्यापूर्वी ही माझ्याबद्दल थोडीशी इन्फॉर्मेशन मी टू थाउजंड एटीन आणि टू थाउजंड नाईन्टीनमध्ये महाराष्ट्र फॉरेस्ट मेन एक्झामसाठी क्वालिफाईड होतो त्यानंतर ई स्टडी सर्कलद्वारा एक महाराष्ट्र फॉरेस्ट प्री आणि मेनसाठी एक ऑनलाईन बॅच स्टार्ट झालेली आहे आणि ह्या बॅचची फी असणार तीन हजार रुपये जे कोणी विद्यार्थी इंटरेस्टेड असेल ते या कॉन्टॅक्ट नंबरवर कॉल करू शकतात आजचा पहिला क्वेश्चन हा क्वेश्चन रँकिंग अँड ऑर्डर या टॉपिकवर डिपेंड आहे सर्वात पहिले आपण क्वेश्चन बघून घेऊ जसं बघ त्यांना क्वेश्चनमध्ये दिलेला आहे एका रांगेत ए डाव्या बाजूने अकराव्या स्थानावर आहे आणि बी उजवीकडून उजवीकडून दहाव्या स्थानावर आहे जर ए आणि बी यांच्या जागांची अदलाबदल केली तर ए डावीकडून अठराव्या क्रमांकावर किंवा अठराव्या स्थानावर येतो तर त्या रांगेमध्ये ए आणि बी खेरीज किती व्यक्ती असतील म्हणजे क्वेश्चन सांगितलेला आपल्याला का त्या रांगेमधील एकूण व्यक्ती पण ए आणि खेरीज म्हणजे एचा अर्थ एकूण व्यक्ती काय काढ काढावा लागणार आणि यामधून या एचा आणि ह्या बी एकूण आपल्याला दोन व्यक्ती मायनस करावा लागणार म्हणजे आपल्याला आन्सर भेटणार म्हणजे आपल्याला या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला त्या रांगेतील एकूण व्यक्ती काढावा लागणार आणि यामधून मायनस दोन करावं लागणार कारण क्वेश्चनमध्ये सांगितलेलं आहे ए आणि बी खेरीज किती व्यक्ती असतील या क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व्ह करण्यासाठी पहिले बेसिक कॉन्सेप्ट माहिती असणं गरजेचं आहे तर ते पहिले आपण बघून घेऊ जसं बघता येणार आपल्याला क्वेश्चनमध्ये दिलेलं असेल ए हा व्यक्ती आणि या व्यक्तीचा आपल्याकडे डावीकडचा क्रमांक दिलेला असेल यल आणि याच व्यक्तीचा उजवीकडचा क्रमांक दिलेला असेल आर आणि प्रश्न विचारायला असेल त्या रांगेमध्ये एकूण व्यक्ती किती तेव्हा आपण एक सिम्पलचा फॉर्म्युला डिझाईन करू त्या रांगेतील एकूण व्यक्ती इज इक्वल टू ए या व्यक्तीचा डावीकडचा क्रमांक यल अधिक ए या व्यक्तीचा उजवीकडचा क्रमांक आर आणि यामधून आपण मायनस एक करू म्हणजे आपल्याला त्या रांगेतून एकूण व्यक्ती मिळणार आता एकूण व्यक्ती फाईंड आऊट करण्यासाठी आपल्याला काय बेसिक कॉन्सेप्ट माहिती असणं गरजेचं आहे जसं बघता येणार या व्यक्तीचा आपल्याला डावीकडचा क्रमांक माहिती होता आणि या व्यक्तीचा उजवीकडचा क्रमांक माहिती होता म्हणून आपण त्या रांगेतील एकूण व्यक्ती काढू शकतो म्हणजे एकूण व्यक्ती काढण्यासाठी एका व्यक्तीचा आपल्याला डावीकडचा आणि उजवीकडचा क्रमांक माहिती असणं गरजेचं आहे आता आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू जसं क्वेश्चनमध्ये सांगितलेलं आहे ए एका रांगेमध्ये ए डावीकडून अकराव्या स्थानावर आहे म्हणजे एचा डावीकडचा क्रमांक दिलेला आहे तो आहे अकरावा आणि बी उजवीकडून दहाव्या स्थानावर आहे म्हणजे बी हा उजवीकडून दहाव्या स्थानावर आहे नंतर कंडिशन दिलेली आहे ए आणि बी यांच्या जागांची अदलाबदल केली म्हणजे एचा अर्थ हा जो बी आहे एच्या जागी येणार आणि ए हा बीच्या जागी येणार कारण यांच्या दोघांची जागांची अदलाबदल केली तर यावरून आपल्याला एक लक्षात येते जेव्हा बी हा एच्या जागी बसणार तेव्हा या बीचा डावीकडचा क्रमांक अकरावा येणार कारण सुरुवातीला एचा क्रमांक डावीकडून आपल्याला अकरावा दिला होता आणि आता बी हा एच्या जागी बसलेला आहे म्हणजे बीचा डावीकडचा क्रमांक अकरा त्याचबरोबर एचा उजवीकडचा क्रमांक असणार दहावा कारण तो बीच्या जागी बसला आणि बीचा क्रमांक आपल्याला दिला होता तो उजवीकडून दहाव्या स्थानावर होता आता जागेंची अदलाबदल केल्यानंतर एचा दहाव्या बाजूने अठराव्या स्थानावर येतो जागांची अदलाबदल केल्यानंतर ए जो आहे ए जो आहे तर या एचा डावीकडचा क्रमांक अठरा येतो आता यावरून आपल्याला एक कॉन्सेप्ट माहिती आहे आपण आता कॉन्सेप्ट बघितलेली आहे एकूण व्यक्ती इज इक्वल टू डावीकडचा क्रमांक अधिक उजवीकडचा क्रमांक मायनस एक घेतो पण फक्त आपण कोणी आपण एकाच व्यक्तीचा तर आता इथे आपण बघितलं बीचा आपल्याकडे डावीकडचा क्रमांक माहिती आहे अकरा पण उजवीकडचा क्रमांक माहिती नाही कारण जागा अदलाबदल केल्यानंतर आपल्याला विचारायला क्वेश्चनमध्ये 
पण आपण बघितलं एकडं बघितलं तर एचा आपल्याकडे दहावीकडचा क्रमांक अठरा आहे आणि उजवीकडचा क्रमांक दहा आहे तर आपण या एवरून आपण या रांगेतील एकूण व्यक्ती काढू शकतो म्हणजे एकूण व्यक्ती इज इक्वल टू एचा दहावीकडचा क्रमांक अठरा अधिक एचा उजवीकडचा क्रमांक दहा यामधून मायनस एक करू म्हणजे किती होणार अठ्ठावीस मधून अठ्ठावीस मायनस एक म्हणजे आन्सर येणार सत्तावीस पण आपला आन्सर सत्तावीस नसणार कारण ऑप्शनमध्ये बघितलं तर पहिलं ऑप्शन सत्तावीस आहे पण क्वेश्चन का विचारायला ए आणि बी खेरीज म्हणजे याचा अर्थ त्या रांगेतून तुम्ही ए आणि या बी या दोन व्यक्तीला तुम्ही तिथून काढून टाका त्यानंतर तुम्ही त्या रांगेतील एकूण व्यक्ती मोजा तर आता आपण बघितलं त्या रांगेतील एकूण व्यक्ती आलेला आहे सत्तावीस यामधून आपण ए आणि बी या दोन व्यक्तीला मायनस करू म्हणजे आपला आन्सर येणार पंचवीस म्हणजे त्या रांगेमध्ये एकूण व्यक्ती ए आणि बी खेरीज तर किती असणार तर पंचवीस तर आपला आन्सर असणार ऑप्शन नंबर थर्ड त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन बघू नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे दोन तीन पाच सहा सात आणि नऊ या अंकापासून नऊ अ या अंकापासून पाचने भाग जाणारी आणि कोणताही अंक पुन्हा न येता अशी तीन अंकी संख्या किती तयार होऊ शकतील हा क्वेश्चन विचारायला हा क्वेश्चन परमेंटेशन या टॉपिकवर डिपेंड आहे तर सर्वात पहिले आपण ही कॉन्सेप्ट समजून घेऊ जसं बघता येणार आपल्याकडे दिलेलं असेल दोन तीन चार आणि पाच अशा आपल्याकडं चार अंक दिलेला असेल आणि प्रश्न विचारायला असेल की चार अंकी संख्या किती तेव्हा आपण सरळ सरळ करणार का एकूण अंक किती आपल्याकडं चार आणि जागा पण किती आहे चार तर आपण या चारपासून याला आपण काय करू उतरत्या क्रमात लिहू म्हणजे चार नंतर तीन नंतर दोन आणि एक आणि याचा सर्वांचा आपण गुन्हाकार करू जसं बघता येणार चार त्रिक बारा बार दुने चोवीस आणि चोवीस दुनेला एक तर आन्सर असणार चोवीस त्याचबरोबर आपण बघता येणार जेव्हा आपल्याकडं दोन तीन आणि चार तीन अंक दिलेला असेल आणि प्रश्न विचारायला असेल आपल्याला तीन अंकी संख्या किती तेव्हा आपण तीन अंकी संख्या किती तर आपल्याकडे एकूण अंक तीन म्हणजे या तीनला आपण किती उतरत्या क्रमात लिहिणार तीन दोन आणि एक आणि सर्व अंकांचा गुणाकार म्हणजे आन्सर येणार सहा त्यानंतर नेक्स्ट बघू आपल्याला क्वेश्चनमध्ये दिलेला असेल दोन तीन चार पाच आणि सहा आणि प्रश्न विचारायला असेल तर तीन अंकी संख्या किती तेव्हा सरळ सरळ आपण घेणार या एकूण अंक किती आहे पाच तर या पाचला आपण उतरत्या क्रमात लिहू पाच त्यानंतर चार आणि हा तीन आणि सर्व अंकांची गुणाकार म्हणजे पाच चोक वीस वीस गुणेला तीन वीस गुणेला तीन आपण केले तर आपला आन्सर भेटणार तीन दुणे सहा म्हणजे किती साठ आता आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे प्रश्न विचारलेला आहे का दोन तीन पाच सहा आणि सात आणि नऊ या अंकापासून पाचने भाग जाणारी म्हणजे पाचने भाग जाणारी म्हटलं तर यावरून लक्षात येते पाचने कुण्या संख्येला भाग जातो तर ज्याच्या एकाच स्थानी झिरो किंवा का असेल पाच असेल त्या संख्येला पाचने भाग जातो अदर दॅन जात नाही आणि आपल्याला तयार करायची संख्या आहे ती आहे फक्त तीन अंकी संख्या बनवायची आहे म्हणजे एक दोन आणि हा तीन आता काळजीपूर्वक लक्ष देऊ आपल्याला माहिती आहे पाचनी भाग जाणारी संख्या बनवायची आणि पाचला कोण्या संख्येने भाग जातो तर त्याच्या एकच स्थानी झिरो किंवा पाच असेल आता आपल्याकडे जे अंक दिलेला आहे या अंकामध्ये फक्त आपल्याकडं पाच आहे झिरो नाही आहे म्हणजे यावरून लक्षात येते फक्त पाच म्हणजे या शेवटी म्हणजे एकच स्थानी फक्त पाच येणार म्हणजे किती अंक आलेला आहे तर एकच अंक आहे म्हणून इथं आपण एक नोट करून घेऊ आता इथून आपण पाच काढून टाकलेला उरलेले अंक किती आहे एक दोन तीन चार आणि पाच आता एकूण अंक पाच आहेत या पाचला आपण उतरत्या क्रमात लिहू पाच त्यानंतर चार आणि सर्व अंकांचा गुणाकार तर पाच चोक वीस वीस गुणेला एक तर किती येणार आन्सर वीस म्हणजे ऑप्शन नंबर चार आपला आन्सर असणार हे क्वेश्चन दोन हजार अठरा राज्यसेवेमध्ये विचारण्यात आलेलं आहे आणि हे क्वेश्चन अडीच अडीच मार्कासाठी विचारतात तर आपण अशा शॉर्टकट मेथडनी फाइंड आउट केलं तर हे क्वेश्चन आपल्याला तीस सेकंदाच्या अंदरच काय होते सॉल्व होते थँक्यू व्हेरी मच